Intanto sarà prodotto anche in Italia a partire da giugno il vaccino russo Sputnik, eh, sul quale però l'Agenzia Europea del Farmaco continua a non avere, ad avere forti perplessità. E a, a alcune regioni, mi riferisco a Lazio, sembrano però andare un po' uh, da sé e si dice pronto il Lazio ad andare avanti anche senza l'Europa. Come commenta? Ma guardi, io credo che qui l'Europa si deve rendere conto che in qualche modo siamo in una situazione di emergenza. Forse ce ne siamo dimenticato, sia l'Europa che tante volte anche il nostro ministero. Cioè noi non siamo in pace, siamo in guerra. Allora, i tempi della pace non sono i tempi della guerra per ogni cosa, sia nell'approvvigionamento delle munizioni che nel caso oggi dell'approvvigionamento dei vaccini. Quindi eh, noi stiamo vivendo una terza ondata importante in alcune regioni anche perché sono mancati i vaccini. Se avessimo fatto più vaccini eh, in questi due mesi, se l'Europa fosse stata più veloce ad averceli, se l'Italia avesse avuto modo di eh, a farli avere attraverso dei canali extraeuropei, probabilmente oggi avremmo meno effetti effetti importanti sui nostri ospedali, sulle persone più anziane dei vaccini. Quindi ben venga ogni tipo di strategia extraeuropea per avere i vaccini. Noi sappiamo che ci sono molti vaccini, non solo lo Sputnik, ma anche i vaccini Pfizer, Moderna, eh, AstraZeneca, che sono disponibili attraverso i grossisti internazionali, non attraverso chissà chi di eh, mediatore che può essere più o meno serio, no, no, i grossisti ufficiali perché ci sono milioni di dosi che non sono state utilizzate da altri paesi in cui ci sono problemi di varianti su cui questi vaccini funzionano meno. Per cui ben venga che ci sia qualcuno che in qualche modo rompe questi equilibri. Eh, con questo eh, sarei più con contento se andassimo tutti uniti come paese unico, ma secondo me se la, 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 il Lazio, e, e voglio dire la regione Lazio, mh, trova il modo di approvvigionarsi il vaccino Sputnik, che è un buon vaccino e su cui mi auguro che l'EMA si dia una mossa e in qualche modo, eh, se i dati ci sono, la approvi rapidamente, è un'opportunità in più. Cioè siamo in guerra, cioè, voglio dire, non dobbiamo dimenticarci che siamo in guerra. I tempi della ricerca scientifica in pace sono 10, eh, i tempi della ricerca scientifica in guerra sono 1. Di questo se ne, devo, se ne è resa conto l'industria farmaceutica che gli ha resi, ma se ne devono rendere conto anche gli enti regolatori. Io credo che l'EMA abbia già cambiato molto i suoi meccanismi, tanto è vero che Johnson Johnson sarà discusso nei prossimi giorni e ci auguriamo che per il 13 di marzo possa essere approvato anche dall'Italia, eh, ben venga qualunque tipo di strategia. Io sono sui vaccini machiavellico, il fine giustifica i mezzi e oggi il fine è quello di avere più vaccini di quanti ne abbiamo avuti fino ad oggi.